，刚出锅，我做的。帝君，哇，我还一直想着呢。我跟帝君没有什么共同语言，帝君会的我都不擅长，竟没想到我唯一精通的厨艺，他也通晓。总算是找到可以同帝君同为高人的一处交集了，这下终于放心了。好吃吗？真的，非常，非常。非常非常难吃啊！我该用什么表情来跟帝君交流啊？我记得姑姑说过，以前有一位新婚的娘子，她从来不善厨艺。有一日，她突然心血来潮洗手做羹汤，夫君吃了之后大赞其味。后来新娘子洗盘时不放心，于是尝了一点鱼汤，却没想到。夫君只是为了让他开心，才说出这段话，所以，啊，所以之后他们夫妻情比迷坚，一直都很好的，作为一段佳话流传了下来。嗯，我不能说帝君做的不好吃。欣喜如花的发现我这个满足的笑容里暗含着勉强，最后你能自己尝一尝。这个是，还想再来一盘？今天没有了，明天再做给你吃。我已经尝过了，很难吃。不过我想着不同物种的口味或许是不一样的，所以就拿来给你尝尝。果然，你们狐狸的口味还真是不一般。嗯。<笑>吃了太多帝君做的美食，毛都要掉光了。再不想个法子的话，我都要变成秃狐狸了。看来如今除了河畔托出，也没什么别的法子了。那好吧，那我就用肢体语言告诉他，我要拒绝帝君的肥鲤鱼。好茶。有人啊，我不能偷听帝君说话。太失礼了，帝君，这之前也没听说过你对灵虫有兴趣，怎么突然间养了一头灵狐啊？他挺特别，我和他算是有缘。你可莫要夸我啊！这模样更好的灵狐我又不是没见过。青丘白家的那几位，原型本身都是一等一的美人，你这头小灵狐又有什么好特别的呢？他觉得我做的糖醋鱼。很好吃
那他真的很特别啊！哎呀，眼下这个情形，我若此时跳出来告诉他一切都是在骗他的，那……哎，无论如何，这也是一个美好的误会。不若就让他继续美好下去。虽然在坚持赤帝君做的糖醋鱼，有可能全身的毛都掉光，但是那又有什么关系呢？就当是提前进入了换毛的季节吧。你刚刚是笑了吗？还重要？凭什么？我不管，这样我没法安心去西荒做你让我做的事。我既答应你父亲照看你，便不会不管你。你同一只宠物计较什你看，你在义兄眼里不过是只宠物罢了，却总是妄想得到义兄，不觉得太可笑了吗？这下我就能安心去西荒布雨了。不知道回来的时候，义兄对你的新鲜劲儿过去没有？希望还能在太成宫继续见到你